ನಮಸ್ಕಾರ ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ಮೂಲದ ಮಧ್ಯಮದಿಂದ ಬೃಹತ್ ಗಾತ್ರದ ನಾಯಿತಳಿ ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ಶಪರ್ಡ್ ಡಚ್ ಶಪರ್ಡ್ ಜರ್ಮನ್ ಶಪರ್ಡ್ಗಳನ್ನು ಹೋಲುವ ಇವುಗಳನ್ನು ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ಶೀಪ್ ಡಾಗ್ ಮತ್ತು ಚಿ ಎನ್ ಡಿ ಬರ್ಗರ್ ಬೆಲ್ಜೆ ಎಂತಲೂ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ಶಪರ್ಡ್ಗಳೆಂದರೆ ಒಂದೇ ಬಗೆಯ ಆಕಾರ ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ಕೂದಲಿನ ವಿನ್ಯಾಸ ಹೊಂದಿದ ಒಂದೇ ಬಗೆಯ ನಾಯಿತಳಿಯಲ್ಲ ಬದಲಾಗಿ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಬಗೆಗಳಿವೆ ಕೆಲವು ಕೆನಾಲ್ ಕ್ಲಬ್ಗಳು ಅವುಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ತಳಿಗಳೆಂದು ಗುರುತಿಸಿದರೆ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ಶಪರ್ಡ್ನಲ್ಲೇ ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ಕೂದಲಿನ ವಿನ್ಯಾಸದ ವ್ಯತ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನತೆ ಇರುವ ಒಂದೇ ತಳಿಯ ಉಪಬಗೆಗಳು ಎಂದು ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ ಎ ಕೆ ಶಿ ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ಗ್ರೊನೆಂಡೆಲ್ ಅನ್ನು ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ಶೀಪ್ ಡಾಗ್ ಎಂದು ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಟರ್ವರೇನ್ ಹಾಗೂ ಮ್ಯಾಲನಾಯ್ಸ್ ಅನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ತಳಿಗಳೆಂದು ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ ನ್ಯೂಜಿಲ್ಯಾಂಡ್ ಕೆನಲ್ ಕ್ಲಬ್ ಈ ನಾಲ್ಕನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕ ತಳಿಗಳೆಂದು ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕೆನಲ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಕೆನಡಿಯನ್ ಕೆನಲ್ ಕ್ಲಬ್ ಯುನೈಟೆಡ್ ಕೆನಲ್ ಕ್ಲಬ್ಗಳು ಈ ನಾಲ್ಕನ್ನು ಒಂದೇ ತಳಿಯ ಉಪಭೋಗಿಗಳಾಗಿ ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ಶಪರ್ಡ್ನಲ್ಲಿನ ಆ ನಾಲ್ಕು ಬಗೆಗಳು ಯಾವುವು ಎಂದು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ ಒಂದನೇದಾಗಿ ಗ್ರೊನಂಡೇಲ್ ಅಮೆರಿಕನ್ ಕೆನಲ್ ಕ್ಲಬ್ ಇದನ್ನು ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ಶೀಪ್ ಡಾಗ್ ಎಂದು ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಉದ್ದವಾದ ದಟ್ಟನೆಯ ಡಬಲ್ ಕೋಟನ್ನು ಹೊಂದಿದ ಇದು ಸಾಲಿಡ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಲರ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ ಎದೆ ಮತ್ತು ಕಾಲ್ಬೆರಳ ಮೇಲೆ ಚಿಕ್ಕ ವೈಟ್ ಪ್ಯಾಚ್ಗಳು ಸಮ್ಮತಿಯವಾಗಿವೆ ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ಲಾಕಿನಾಯ್ಸ್ ಪಾನ್ ಕಲರ್ನ ಉದ್ದನೆ ಕೂದಲನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ಕೂದಲನ್ನು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ ಇವು ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ಮ್ಯಾಲ್ನಾಯ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವಂತೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಅಥವಾ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಲರ್ ಕಿವಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ ಮೂರನೇದಾಗಿ ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ಮ್ಯಾಲನಾಯ್ಸ್ ಬಹುಪಾಲು ಜನರಿಗೆ ಇದರ ಪರಿಚಯವಿದೆ ಇದರ ಪ್ಯೂರಿಟಿ ಮತ್ತು ಕೇರ್ ಕುರಿತ ವಿಡಿಯೋದ ಲಿಂಕ್ ಕೆಳಗಿನ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ನಲ್ಲಿದೆ ಗಮನಿಸಿ ಇದು ಶಾರ್ಟ್ ಕೋಟನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಕಂದು ಬಣ್ಣದಿಂದ ಮಹೋಗನಿ ಬಣ್ಣದವರೆಗೂ ವಿವಿಧ ಬಣ್ಣ ವಿನ್ಯಾಸದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ ಇವುಗಳ ಎದೆ ಮತ್ತು ಕಾಲ್ಬೆರಳ ಮೇಲೆ ಬಿಳಿ ಗುರುತುಗಳು ಕಂಡುಬರಬಹುದು ಇದು ಬ್ಲಾಕ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಮತ್ತು ಬ್ಲಾಕ್ ಕಲರ್ ಹೊಂದಿದ ಕಿವಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ನಾಲ್ಕನೇದಾಗಿ ಟೆರ್ವರೇನ್ ನೋಡಲು ಜರ್ಮನ್ ಶಪರ್ಡ್ನಂತೆ ಕಂಡುಬಂದರೂ ಕುತ್ತಿಗೆ ಸುತ್ತಲಿನ ಸಿಂಹದ ಕೇಸರದ ರೀತಿಯ ರಚನೆಯು ಇವುಗಳ ವಿಶೇಷತೆ ಎನ್ನಬಹುದು ಇದು ಮ್ಯಾಲ್ನಾಯ್ಸ್ ರೀತಿ ಒಂದೇ ಬಣ್ಣದ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ ಇದು ಉದ್ದವಾದ ಡಬಲ್ ಕೋಟನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ ಇದಿಷ್ಟು ಅವುಗಳಲ್ಲಿನ ಉಪಭೋಗಿಗಳ ಬಗೆಗಿನ ಮಾಹಿತಿಯಾಯಿತು ಇನ್ನು ಅವುಗಳ ವಿಶೇಷತೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ಶಪರ್ಡಾಗಳು ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ ಆದ ಜಾಣ್ಮೆಯ ಜಾಗೃತ ಸ್ವಾಮಿನಿಷ್ಠ ಮತ್ತು ಸುಲಭವಾಗಿ ತರಬೇತಿಗೊಳಿಸಬಹುದಾದ ನಾಯಿ ತಳಿಗಳಾಗಿವೆ ಇವು ಜಾನುವಾರು ರಕ್ಷಕ ನಾಯಿಗಳಾದ್ದರಿಂದ ಇವಕ್ಕೆ ಅಧಿಕ ವ್ಯಾಯಾಮದ ಅಗತ್ಯತೆ ಇದೆ ಹಿಪ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಸಿಯಾ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್ ಚರ್ಮದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಭೀತಿ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಯುನೈಟೆಡ್ ಕೆನಲ್ ಕ್ಲಬ್ನ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಇವುಗಳ ಸರಾಸರಿ ಜೀವಿತಾವಧಿ ಹನ್ನೆರಡು ಪಾಯಿಂಟ್ ಐದು ವರ್ಷಗಳಾಗಿವೆ ಮರಣ ಹೊಂದುವ ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ಶಪರ್ಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪಾಲು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ದಾಗಿದ್ದು ಇಪ್ಪತ್ತ್ಮೂರು ಪರ್ಸೆಂಟ್ನಷ್ಟು ನಾಯಿಗಳು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ನಿಂದ ಮೃತಪಡುತ್ತವೆ ಇದಿಷ್ಟು ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ಶಪರ್ಡ್ಗಳ ಕುರಿತ ಕಿರು ಮಾಹಿತಿ ಇತರೆ ತಳಿಗಳ ಬಗೆಗಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಕೆಳಗಿನ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನನ್ನು ಗಮನಿಸ